Afrika ina pomoja
kwa sababu ni maminifu tunakushukuru tunakuinua tukiwa na marafiki zetu wale wako katika mitandao be glorified lord ubali tumefika ni wewe kuna watu tulianza na wao hawakufika pale tumefika kuna watu walipata tukiwa na wao haikukaa ndani yao lakini tunakushukuru kwa sababu ya ubali tumefika wote tunanyenyekea tukisema ni asante ni because of you we are alive because of you we are the way we are basi na hizo vita zimebaki kidogo hapo mbele tupatie uwezo wa kupiga kupiga wale maandui tupatie ushindi kama vile umetuahidi katika maandiko tunapoenda kukusifu neema yako ikaweze kwa pamoja nasi na malaika wako wakashuke tukasifu pamoja na wao thank you father in jesus mighty name we pray and we believe somebody say amen
kabla kabla ukae chini tafuta dhabihu moja nzuri wekelea pale alafu nipe dakika za kuhesabu niweke kitu fulani katika spirit yako God bless you very much na wakaribisheni nyote mnaotazama katika mitadao na wakaribisheni nyote ambao mnatazama huko nyumbani tunatolea mugu sadaka madhabahu you can also be a patrika of the same <coughs> leo ni wednesday huwa tuko na kipindi cha lala salama katika presence ya mugu na tunaanza saa kumi na nusu mpaka saa moja na dakika kumi na tano so i have uh, 15 30 minutes to share with you utabarikiwa na kristo thank you very much god bless you very much god bless you nikiwa mdogo dua ta saisi jaseka bado mimi ni mdogo lakini nikiwa mdogo sana nilikuwa naona kimuziko kigine Mungu amenipatia cha kuomba nikiangalia majirani hawana shughuli nilikuwa naona usiku natafuta mahali kuna kesha hata kama si ile kanisa ya mama yangu nakuta majirani hawana shughuli kuna wakati nilijiuliza kwani niliubwa namna gani nikaona ni neema Mungu ametupatia kuna kiu Mungu ametupatia zaidi ya maji maji unaweza ukakaa hata siku tatu siku saba kuna wakati nimefunga wakati wa corona seven days bila chakula bila maji lakini maombi siwezi nikamaliza siku kama sijaomba na wakati nilijaribu siku ikaisha siku pata amani mtu aliyeitwa mwito wa Mungu usipofanya na hiyo mwito Mungu anakunyima amani hata ukipewa chapati hapo na upewe dego naga na maji wakienda kwa benki wanakutanaga na pesa ukienda kwa watu wa kiroho unakutanaga na huyo roho it's good to be at the altar of god matiko inasema the kingdom of god suffered the violent kuna vita nyingi kwa aga kujenga si kama kubomoa kupata unaweza kutumia muda mrefu kupoteza ni hata ayubu alipoteza na siku moja kama hujui vitu walitafuta miaka na miaka ile nyumba mrefu sana iko hapo kwa tauni yako imejengwa na miezi na miezi na miaka lakini inaweza ikawekwa chini na siku moja kujenga ni gharama kuna wale kwa sababu wameingia kwa wokofu na wameanza kutafuta Mungu wanauliza after one week bona sijapata kuna uwezekano wengine wamehama makanisa kwa sababu hawajapata hapo that's why the bible says be patient na ile itajengwa kwako itunze maana kupata baraka si kazi gumu ni ujaja ujaja tu unapokea kutoka kwa Mungu but to maintain wamama wanasema kuzaa ni rahisi lakini kulea ni gumu na kwa sababu Mungu ametupatia madhabahu hii kila mtu akona madhabahu moja ingawa uko na mapastors wengi unawapenda lakini kuna yule unapenda zaidi na huyo die baba yako wa kiroho is good to identify wale wa mama ama wasichana wa malaya hawajuagi baba ya mtoto ni nani because kwa siku moja maybe wanaume kumi tuseme amepata miba 
atajua ni nani na nialewa mani ya jana hajui kuna watu walienda wakaobewa kanisani si ajabu kaona mwingine ametoka kanisani ameenda loliodo do you know loliodo haiko badi sana na hapa akatoka hapo akaenda kwa mganga sasa hata akipata hajui kama ni Mungu alimpatia ama ni huyo shetani alimpatia that's why we have an altar madhabahu ni mahali unaenda unachukua nguvu nimetoka Jerusalem Kenya juzi nilifika hapa kama saa moja na nusu na kwanza mpokee salamu za baba yetu apostle James Mainanganga na mke wake pokee ni receive them receive them ah uh, tumekuwa na kipindi kizuri pale na mwisho nikaambia mtu mwingine tulikuwa na yeye pale nikamwambia i think mubaza bado tunacheza kule ni maombi hata simu ilizima stima hakuna za kuzimekatwa zinakuja dakika kidogo watu wa charge kidogo hakuna watu kukaa chini kuogea moshene huko ni maombi maombi usiku maombi usiku saa tisa unasikia watu huko hata kama hawa shout lakini wanaomba inafika mahali sasa si kuomba ni kusikiliza Mungu unatumia kama 30 minutes umekaa hivi usiombe kusikiliza Mungu Mungu abariki apostle James Mainanganga na mka wake ile kazi wamefanya kuingia kwa msitu na kufanya kuwa seti of prayer wale wanajitolea let us support that place tukizeeka tuende kule tunaendaga tutaacha watoto wetu wako na mahali mimi hapa nilikuja juzi lakini kuna watu walikuweko wakategeneza hapa i respect those people so sikuji tu kuhubiri bila kufikiria hapa kuna watu walileta sadaka zao zikawekwa machuma mabati madhabahu kama haya kuna kitu kinatoka hapa kila siku kinaingia kwao that's why the mystery of altars ukitoa dhabihu yako inunue kitu kuna mtu mmoja from america aliona anacheza guitar siku moja kwa internet akatafuta hii inakuwa hapa sijui kama unaweza kaiona akatafuta hii iko hapa this one sijui kama kuna hii kama hii Kenya hata ruda na nyali hakuna hata huko walitoa hiyo America hakukua lakini akatafuta mtu atengeneze rudege airport mpaka Mombasa akasema ikiwa hapo nitakuwa napokea something wale walinunua hii microphone maybe hata kuna vile wamepelekwa Kisumu but there is a point that comes hiyo kitu umekalia kuna mtu alitoa dhabihu ndani yake anaona ni kiti ananunua kuna point zinatokaka hapa zinaenda kwake every day ukikalia hiyo kiti wale wazee kuna vitu wanajuaga na sisi vijana hatujui na wale watoto wadogo especially msichana akifika class form 1 ni gumu kubadilisha huo msichana anajua kushida mama yake wako na ile like i know more than my parents najua mtu akiwa mzee haogei sana anatumia ga akili ukiona mtu ni mzee na haogei usiseme ni mujiga watoto ndio wanaogea sana wakifika youth wana reduce lakini bado wanaogea wakizeeka kabla waogee wanafanya mahesabu that's why wazee ukiangalia kwa kotini kotini jaji huwa amepewa kikofia cha white kimanywele cha white because hiyo white ni use na use ni hekima na hata kwa biblia kuna wazee 24 biguni hajaadikwa kazi yao lakini naweza nikaifikiria ile meza ya biguni because there is a heavy government there there's a heavy government in heaven kuna malaika wadogo na wakubwa na hivyo paka archangels paka masharafi 
kitabu kabla shetani aleta kisilani alikuwa mkubwa wa malaika wote alikuwa mkubwa mambo ya shetani unaweza ukaisoma Isaia 14 Isaia 14 vile aliteremshwa chini alikuwa anatembea hivi na urembo duniani hakuna mrembo kushida huyo mtu alikuwa anaitwa Lucifer ama morning star nyota ya asubuhi asubuhi na mapema ebule uamke kesho asubuhi uangalie juu utakuta kuna kanyota kana kuaga hapo ama jioni kabla giza ikuje kuna kanyota kama moja kanatokelezea hapa pale so asubuhi kanatokelezea kanaitagwa morning star so alikuwa anaitwa hivyo he had authority over beauty in heaven worship in heaven in charge of all the angels shida ya shetani sijui shetani alidanganywa na shetani mugani sijui shetani alidanganywa na shetani mugani kweli maana aliigiwa na kiburi akateremshwa kama kuna kitu Mungu anachukia sana ni kiburi anapenda harmonies hata mwanadamu akigiwa na kiburi Mungu anawachanaga na yeye unateremko unaanguka mbu that's why we give glory to god and we humble ourselves ile pesa umepata usiseme wewe ndio unajua kuuza sana si wewe ni mkono wa bwana wengine wanajua kushika makastoma na mdomo na watakuja usisahau kafikia ni mdomo yako ni bwana si masomo ni bwana ujaona madaktari wamesoma mpaka huko na sasa hivi wanatafuta wana haso ni bwana wale hawana god bless you lakini usikae sana huko tulipitia huko usikae sana lakini ukienda huko juu usisahau na mugu because nowadays matajiri wako kanisani how many tycoons do you know wanakuwa kwa kanisani how many mataikuns kwa kanisa mimi walienda kwa wahidi ama kwa waislamu mtu mmoja anasema nimenunulia kanisa hii waja na amejenga hekaru zao wa kristo ndio yesu akasema mimi ndiye jia ya kwenda biguni lakini tajiri ni gumu kufika because kuna kitu hapo inaigiaga utajiri na kuambia hivyo because Mungu ameanza kukubariki hata bila kuangalia mfuko yako ninaona sura yako ma stress zikiisha kuna vile sura ya mtu inajitengeneza na akianza kuchapa ina manifest kwa uso sasa uso zenu zimeanza kuonekana glory patia Yesu makofi kwa hiyo glory <laughs> mpe Yesu makofi kwa hiyo glory nowadays nowadays I'm looking for people who can challenge me. Wale nimeshida ni vizuri tu lakini mimi nataka wale wamenishida. Nitafute kitu kingine wamepata mimi sijapata. Natafuta zile kanisa zimekuwa kubwa kushinda ile yangu. Natafuta watu wanatafuta Mungu na bidii kama mimi kushinda mimi. That's why nilipoenda Jerusalem. Ikoa naambia mke wangu jameni Siji twende huko tukiwa wote twende tu, tuone tujifi ama twende tuchungulie kwa ukuta uone huko ndani prayers 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 maombi but i thank god because next week kutoka tarehe 18 nilikuwa nimesema 17 lakini kwa sababu nataka siku nne eh, wednesday thursday friday na saturday Dio sande itu, itukute tukiwa bado tuko na moto. Si useme kaimeni hata kama moja tu. Maana nimesikia he nne. <laughs> Wednesday yote, Thursday, Friday, Saturday tukule jioni. Usiagukie hapa sande. Kwa sababu ya jaa tuje na wewe utaona Mungu hiyo siku. Na hiyo siku ni ile tumeanza kutangaza leo. Watoto wote wa nyumba hii wasikose hiyo siku. 
wasikose hata kama mko Kisumu kama uko America ujua vile utafanya make sure you be here itakuwa ni siku ya kuchukua baraka maombi yetu kwa hizo siku itakuwa ni kama maombi ya Jabezi you know Jabezi the bible says alizaliwa na mwanamke aliyekuwa na uchungu sana alipomzaa kwa sababu ya uchungu sana kamwambia na wewe umefanya nikasikia uchungu hivyo utaitwa Jabezi hii mambo ya majina mabaya hajaanza hivi karibuni ilianza kitambo mtu anaangalia situation kama ni kwa wajaluo ukizaliwa usiku siju unaitwa Ochieng sijio Akin pasta onyango un... Otieno Otieno wewe ume umenyamaza mchana unaanza ku, ku, kupigisha mama yako duru usiku naye anasema Otieno <laughs> na asubuhi Achieng na yako ndio natafuta onyango ni gani masa inaanza kutoka we at least sasa kama ni wakikuyu ukizaliwa mamako akiwa kwa barabara akienda wewe na utaitwa nyagudhie sitaki kuingia mambo ya majina sana because pia nimeona watu wameanza kuwa na na ujaja fulani na wamesoma lo Lawyer, they are lawyers. I'm also a lawyer. Lawyer ni watu wazuri wanajua kucheza game ya constitution. Niona mtu mmoja anaitwa anaitwa rafiki yangu mmoja, anaitwa Moreu. Akasema, "Yes, I am proud. I'm brother Moreu because the Bible says be drunk of the Holy Spirit." So, uh, mi ni Moreu wa Roho Mtakatifu. Na tukaona ameruka hiyo. Kuna watu wanajua kuruka. Mwingine anakaitwa Kamene. Kamene ni jina ya kikamba. Akasema, "Eh, hey, mean, I'm proud kuitwa Kamene, lakini mimi nimechukiwa na shetani." Which is okay. Natafuta watu wanaweza wakan challenge. Watu wa class moja na wewe ni wazuri tu lakini usiwapatie roho yako sana because you not go far. But look for people who can challenge you. I'm looking for people who are higher than me. Nikibishane na wao. I'm looking for people with greater anointing. Mtu anaobaka masaka makumi mfululizo. Nikibishane na yeye. Mtu ambaye ni tajiri kunishida na tuko kwa kanisa moja. Nikibishane na wewe. I want people who can challenge me. They become my mentors. Kama hujachoka na kile kiwango uko nacho, mimi nimechoka. I want to go to another level. Na ndio tumeanza kujiadaa. Gari hizi kubwa zikianza kutebea zinawekagwa on. Zinaanza kugruma. Na ziedi. Zinajijaza. Alafu driver akikanyanga pale inaanza kueda. Hata dege hata SGR. Ni kuguruma tunaguruma hii wiki. Hii gina inakuja. Hata wale unakula sana anza kupuguza anza kupuguza mahamuli tatu sasa enda na mahamuli moja na nusu hii wiki na ukuja itakuwa ni wiki yetu somebody say amen why because people nimeona watu tulikuwa na wao wametamani vitu na hazijatokelezea na masaa yao ya kuisha nguvu imefika mtu akianza kuzeeka nguvu ya mwili imeisha season ya kutafuta inaisha na hautakufa lakini season yako ya kutafuta saa hii hata ukienda kwa kajo kajo hakuajili kama we uko na 8 years muhidi yule anajenga hawezi akakuahidi anaangalia miaka yako anasema huyu hata nikiajili hataweza kuinua machuma that's why wakati uko na nguvu za kiroho fanya kazi za hiyo ujiwekee vitu za kiroho siku hiyo utaseeka utakuwa na kula ujana wako wase wanakulaka ujana wao kama walitumia akili zao kuweka kidogo 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 wakizeeka that's why sasa yuko na nguvu mimi sio ni kwa nini usikuje kesha sikifunguliwa mimi sijui ni kwa nini siku ya wednesday ukae nyumbani sijui ni kwa nini ukose kukuja kwa kanisa at least niliwaambia hata ukishidwa sana basi ukuje twice pa week weekdays kuja twice basi na wale maheve juti 
kuja hata kama mara nne kwa wiki yule anakujaga once per, per at once per week sandi na yule anakujaga kama mara tatu they will never be the same yule wa mara nyingi kuna kitu atakuwa amepata ambacho wewe hujui that's why watu wameokoka lakini hawafurahi wokofu because nacho kiwokofu yao kimewekwa maji juisi ukiweka maji nyingi si tamu lakini ukiwenda uweke concentration uweke nyingi mimi napenda vitu tamu tamu sana mimi juisi nikisikia si tamu nasema hiyo keswe hiyo keswe hiyo keswe ukiweka maji sana si tamu wokofu ukiweka maji sana uweke tu vitu vitu huko ya huko nje si tamu hata zile vitu za Mungu zinakujaka kwa wokofu hazikuji na zikija zinakuja zikiwa zimeseka seka Mungu anataka ufurahie wokofu wako Somebody say amen. amen. How many people want to go to another level? Sasa hii wiki inaokuja ile stronghold inazuilia wewe kuingia to another level we gonna put it down. Stronghold. Stronghold si mapepo. Sawa? Ebu just come here. Simama hapa. Mke wako yuko hapa. Na mtoto. E, nataka ujue pia ameoa. Ili dedicate mtoto wake saa nyingine. Ni sura zetu zinakaga yang but we are, we are there. Unaweza ukatoa mtu mapepo yote. Lakini bado haujadilu na strongholds. Ma strongholds bado ziko. That's why we talk about altars unaweza ukakemea mapepo yote ikatoka lakini madhabahu bado iko na madhabahu ndio imesumbua watu sana 95% ya watu wana wanaumia na wako kwa wokofu because hawajui mambo ya altars hawajui kuvuja na hawajui kujenga wanajua kuomba na kwenda kanisani basi unaanza ukaona mtu ni mwokofu lakini usiku hata hiyo anaogea na tongues ramba kash na nanyogwa na anaogea na tongues raka paka raka amenyongwa anasubuka anasikia vitu zinatembea hata mtu mmoja kauliza mimi nimejazwa na roho na bado nanyongwa kuogea na tongues si kujazwa na roho hiyo ni kipawa cha roho hiyo si kujazwa na roho hiyo ni kipawa kuhubiri na uhubiri vizuri sana si kujazwa na roho ni kipawa cha kuhubiri ulipewa kujazwa na roho ni roho mwenyewe akuje wacha wacha kipawa roho mwenyewe akuje ajaye ndani yako mtu akijazwa na roho wa Mungu sasa kama huyu tumjaze roho wa Mungu hata akikaa hivi akifikiria anafikiria kama mambo ya Mungu hata akiogea anaogea kama vitu za Mungu hata shida zikija utasikia kiongea na ongea ah hii Mungu ataondoa ah hii Mungu ataweza because amejazwa na Mungu roho wa Mungu hakuna mtu hana shida lakini kuna kilio kwa wengine na wengine hawaoni kilio kwa sababu kuna watu hawajajazwa na roho wa Mungu wamejazwa na roho ingine roho ya mashida machozi hakuna mtu hana shida na juzi nilikwambia hakuna mtu hajarogoa Tumerogwa ama wewe hujarogwa? Mimi nimerogwa, wewe hujarogwa. Wewe kwa nyumbani hujarogwa? <laughs> Tulirogwa wote. Tumefugwa, nani jina lake halijapelekwa kwa muganga kama mimi niliambiwa to post that wengine napeaga watu kwa crusade. Mmoja akaniambia alipeleka kwa muganga. Sasa nakuja kutubu maana nasikia vitu zinamkula kula kwa tubu. Akasema ni kwa sababu alipeleka jina ya muhubiri huko. Tumepelekwa. Msegewa, tulipelekwa majina yenu pesa yenu ilipelekwa lakini kuna kwingine ukipeleka haifanyi kazi <laughs> amen maana ndani yetu tumejaswa roho hakuna ka space ya hiyo matohoho ya shetani hakuna space yao hakuna biashara ati shetani anapitaka hivi ati he, 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 he. shetani god bless you shetani ni nani wewe humjui hakuna mtu hatebelewi na shetani anaenda kwa Yesu mwenyewe anamweka ukule wewe ni nani anajificha kwa petero 
na mejazwa na roho petero mtu ambaye anakemea na magojo zinaenda na siku moja Yesu akienda kusurubishwa shetani akakuja akamwambia Yesu wewe utajua sisi ni mabounce hawatakuweza shetani ali, a, 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 Yesu alimwambia petero namna gani alimuita shetani therefore get behind me that means ni shetani alikuwa anaogea ndani ya petero an anointed person kuna kitu watu hawajui ina ile kitu shetani anaogopa si kitu kingine ni ile power of god in you hakuna mtu shetani hajatupa mishale kwake lakini kuna wengine wako na bullet proof amen maana siku hizi watu wanaenda ukiamka lazima uhesabu guo yako especially guo za dani 1 2 3 4 moja haiko kunawezekana imeenda kwa mugaga na mimi nasema na kweli maana zinapelekawa ujaenda kwa matatu ukaona mtu na kuku na pande hii gine ni suruali ya dani muulize anapeleka wapi atakwambia ni mugaga mwingine yako hapo ako na anaona watu na kio anategenesa pesa anategenesa nini ziko ukienda kwa matatu angalia hawa watu wameweka tuguo kwa paper bag muulize hii guo unapeleka wapi na hii kuku umeigisa hapa unapeleka wapi enda kukula hapana ogea ukweli yenyewe enda kufuga mtu that's why the bible says mukikaa vizuri watapigana na nyinyi na hawataweza hawataweza sema watapigana na mimi na hawataweza amen na dio mungu Yesu aliishi kuambia watu fear not fear not fear not badala ya kusema hamtakutana na hao tumewafugia huko nje Yesu hakufugia hao huko nje lakini anasema hata wakija kwako fear not but remain in the strength akamwambia Petero I have seen the devil he is coming like lightning but I pray for you that your faith may be strong imani yako ikiisha ni hatari sana imani yako ikiisha ni hatari sana because sasa umefugia Mungu nje. Imani yako ya biashara ikiisha, unaanza kusikia ndani yako hii biashara sasa imeanza kuwa na attack. Sasa wachawi sasa inaonekana huyu na kuna mtu aliniedea. Unaona huyu jirani yako na nani angalia ngapi hata hanisalimi yake siku hizi. Inaonekana ni imani yako imeisha. Because baraka za Mungu zikija kwetu hazipitii kwa waganga. Hazipitii kwa wachawi na Mungu haulizagi wachawi sasa juu nataka kubariki huyu mtu e, mtafuga e, mtapitia wapi Mungu akiamua ni kukubariki when the lord opens the door no one can close it kuna uwezekano zile njia nyingi mko nazo ni nyinyi mlifugua na saingine Mungu anaturuhusu tu tunatumia akili yetu kufugua biashara na inaweza kapiki lakini pia inaweza kafugua because sisi wenyewe tumejifungua na ujaja yetu but that's why we dedicate to god dio mungu akae kwa mlango revelation 3 verse 7 and 8 ule mlango nitafungua hakuna mwanadamu atakayeweza kufunga hakuna mwanadamu wanadamu ni hawa wanatumia uganga na uchawi na uongo na mahongo na masegenyo na hotemba hakuna mwanadamu ataweza kufunga raudi hii kuna milango inafunguka kuna milango inafunguka wiki hii na hii gine inakuja wiki hii tunaanza kujiandaa hii wiki ingine tuko ndani kuna milango itafunguka na ile milango raudi hii itafunguka biashara ile utapata it will be unstoppable Amen. Huyu mama ameanza kurekeshewa vitu zake. Namtumia kwa maana ananisumbua sana na simu na mimi napenda kusubuliwa hivi mpaka asimame vyema. Huyu. Nikipata mwingine nitakuwa natumia mfano wako kila siku. I think alirogwa. I think ni kurogwa hiyo because alikuwa na mahadu alikuwa na wholesale. Alikuwa na ulikuwa na gari. Ilikuwa unaenda kununua na huu mse wake walikuwa na maholsi walinunua shaba ya, ya 24 acres malidi alafu ma moikaanza kuteremka ile akili ya kuangalia shamba ikageuzwa wakaiwacha miaka gapi 9 10 years hajakanyanga huko na hiyo miaka ndio maisha imeanza 
kuteremka akaanza kuondolewa kwa vitu zake tumesukumana naye hapa waliposhindwa na kuataki yeye wanachukua mtoto wake karibu alikuwa anaenda tukamrudishia kwa barabara na vitu zake tumeanza kuzirudisha kwa barabara nikampatia i think nilikutumia kama 4000 wende uangalie niotumie pesa yangu ndio akikuona wanajua hata ile pesa natumia ni pesa siko na mafuta alielda nikiwa na robi ananipigia simu An, nikiwa Jerusalem akasema hata nimekanyanga shaba yangu hata nimeiona hata yule aliniuzia anasema kuna zingine sijui eka 15 sijui ngapi anataka kuniuzia zote nikamwambia it is your season na ni vizuri kujua majira yako ya kubarikiwa ni vizuri maana seasons kuna times and season wale bado uko chini endelea na kuitana hata kesho itama hata ukiona umekaa hata sijui miaka gapi i don't mind waiting god mimi ni wale waliokoka kitabu lakini walifichwa na Mungu saa hii ndio tunaanza kufichulia niliokoka 1991 mimi nikafichanishwa huko na Mungu nikawa nikijiuliza watu wameokoka juzi ni mabisho wameokoka hapa nikiwa kuondolea macho nikiwa asha nikiwa shika wamekuwa mabishop na maak bishop nauliza Mungu kwani ulinisahau jameni kube ni masaa ya Mungu tu akanificha alafu alipotaka kunipika nimekaa thirteen years na robi ada mentorship nikiwa assistant thirteen years si mchezo hapo masaa yako ikifika imefika na masaa yako ikifika hakuna shetani ama mchawi ama muganga ataweza kusema haiwezekani na akijaribu tu mkono wa Mungu uko pale your time is coming me don't mind waiting upon god sina haraka na magari na mashaba hata nazionaka na shaga they come to me they come to me people bless me every day either nikutane nao huko ama wapi ama wherever hata hiyo nimeenda na robi nilisema siguzi pesa ya kanisa maana pesa ya kanisa wanataka kununua uwaja hawajalipa renti ya kanisa sasa nilimwambia mke wangu leta yako na mimi tukasanganya hivi tukainua madhabahu tukalipa nao tukaweka gari mafuta tukafanya hizo vitu zote yote na tukiwa huko huko welefa hata hiyo Nairobi kuna tunasikia chakula usinunue ni zetu tumekula makuku wale wanashidwa kama ni vuru ni tubu imefura si tubu imefura ni anointing ya kukula watu wamebariki watu wamebariki hata kule nilikuwa nalala kuna watu wanashughulikia huko hata gari kwenda na kurudi kuna watu wameshughulikia na mafuta kuna watu wazuri jameni kutana na hawa watu wazuri katika maisha yako in the name of Jesus Mungu akamwambia Daudi from today goodness and mercies shall follow you all the days of your life not some days but all the days of your life yani goodness and mercies goodness and mercies Daudi alikuwa mtu wa vita na hakuna siku alijeruhiwa na mushare ati akavujwa mkono ama mguu na wakati wao ukiwa mighty man of vera vita iki, ikianza wewe ndio ulikuwa naogoza na wewe ni mfalme na kwa vita wewe unaongoza na mkuki si kama wakati huati mabodi guard wamejaa hapo ati wanaenda kwa vita wanakuacha state house wao wenyewe ndio walikuwa naogoza because wako na roho inaitwa mighty man of vera ukipewa hiyo roho hakuna siku utashindwa hautauawa na maadui hakuna mtu angeweza kuua samson he was a mighty man of vera do you know what who killed samson do you know hakuna mwanadamu angeua samson Hakuna pepo igeua Samson. This man is anointed. People who are anointed, you can't kill them. Uliza tasawuli ujue alikufa dio, lakini alikufa namna gani mwenyewe? Samson alijua mwenyewe. Alitigiza hiyo nyumba na akasema, "Ninaomba, I pray. Ninaomba ya kwamba hii nyumba ianguke wakufa wote na mimi pia nikufie hapo." 
hapo dipo tunasema alijiua mwenyewe otherwise walijaribu kukuja wakamshika kumtoa macho wakajaribu wakashidwa na kumuua nobody would have killed that anointing you can't kill the anointing nimetumwa na Mungu nikwambie usiogope ukiwa na anointing usiogope watu wanasema tutakufa kwani hawajui waambie wasome biblia waambie waganga wasome biblia waambie wachawi wasome biblia you cannot kill an anointed man mtu wa Mungu ni Mungu tu anamuua mtu wa Mungu biashara iko na anointing na umepewa only god can finish it akitaka but my people are lost because of lack of knowledge lack of knowledge inafugulia shetani nafasi nobody would have killed the blessings of job hata wakati Mungu alimpatia shetani nafasi alimwambia eda umalizana na ye bado alishidwa alipoenda kwa ayubu alishidwa na amepata license lakini ile jia alikuja nayo alimwekea woga job chapter 3 verse 25 akamtupia woga and the bible says all that all the things that job feared they came to happen sisi vitu zote aliogopa maana alikuwa naogopa haya si nyumba zangu zinaweza zikaaguka na watoto wangu wakakufia hapo si moto inaweza ikatoka biguni ikachoma mali yangu kama vile wengine wanaogopa ati watavutwa kazi sisi hatut uwezo kuvuta mtu ako na mafuta kazi unless mwenye ajivute wewe uwezo kuvutwa na anointing and it is easier for your boss to be transferred than you being sacked it is easier for your boss aperekwe somalia than you being sacked jameni kujeni tutafute mafuta ikaage kwetu hata kama hatutaitumia leo tutaitumia next week kama next year lakini ikaage ndani yetu yesu akasema kuna wasichana welefu watano walitafuta mafuta ikaage kwao hawakujua itatumika lini lakini siku moja kama leo giza wakasikia tiriririri magari za bwana harusi zimekuja wale hawakuwa na mafuta ilibidi waende wale walikuwa wamejiwekea mafuta ilibidi wakae katika hiyo mkutano kuna mikutano inakuja na wale wako na mafuta ndio wataingia tafuteni mafuta ikaage ndani yenu jameni tafuteni mafuta jioni madhabahu tumepewa jioni watumishi wa Mungu tumepewa watumishi wa Mungu bishop minor Bishop Maina tumekuja. Wewe kaa huko kwa Biblia saa nyingine unatuletea hii maneno na kuletea mafuta. Ikaage ndani yetu. Amen. Nilikuwa naambia marafiki zangu hata tukimaliza hii maombi, mimi nitataka tu kukaa tu kivyangu tu huko kwa mafuta huko na Biblia zangu huko na maombi yangu huko. Maana saa hizi tuko na watu wengi sasa kama shida ni kubwa unapigia mtu simu tuko na machia redi na machia meni na ma tuko na watu wengi tunakawana hii kazi ndio nilikuwa na masaa mengi ya kutafuta Mungu huyu Mungu anatafutwa na watu wote ni vile hajapatikana anakuwa wapi ni mtu gani ako na Mungu hatujajua watu wa Mombasa wanatafuta huyu Mungu ako na nani kama saa hizi wajue ako hapa kwangu watakuja watajaa kwa hii kanisa lakini kama hawajui wataenda kwa mganga mtu ameenda kwa mganga hata mganga anamuuliza yes sister <laughs> sister sister ako na mchipi mzuri kama hii anavaa kwa kanisa yake anaenda na earrings kwa mganga mganga anamuuliza what's your name mimi naitwa Mary kwanza kabisa mganga anastuka kwani wa Kristo wanakuja kwetu uliza wale watu wanaenda kwa waganga wanaitwa Magdalene hata naomba wanyang'anywa hiyo majina turudishe kwa madhabahu wapewe majina ya huko kwao Karl Manzira mtu mzuri kama Daudi James utaenda kufanya nini kwa mganga na jina mzuri kama hiyo unatuaibisha huko unaitwa nani Samson <laughs> Samson mimi nafikiri ukigia ukiwa Samson kwa nyumba ya mganga utaitigiza hivi uyagushe yote vile Samson alikuwa anagusha manyumba eh but god wants us to go back to jerusalem anataka turudi pale tupate nguvu 
maana kesho hakuna mtu anajua kesho itakuwa namna gani nobody ni maligo maligo tuko nayo ya kusema hasura na kusema bibi hai kusema he mimi ndiye nitakuwa i'll be the senator i'll be the governor i'll be the mca i'll be what 2022 ni yangu ni yangu hata hujui kama kesho itafika wacha hiyo 2022 hatujui hata mimi sijui ninaona kama nitakuwa ni mtu mkubwa sana lakini bado sijaifika huko it is god mungu ndiye huwa kesho na next year zote anazionaga hivi mungu pale yuko that's why mungu hapotezi chochote hata ukikufa hapotezi wewe because anakuona tu anakuona ukiwa hai uko hapa na ukikufa umeruka uko hapa bado anakuona anaonaga watu wakiwa hai tu because roho hazikufagi nikimwili tu na Mungu atahana haja na mwili sana hata hata akikuja kwa hii dunia haangalia mwili sana anasema i want the spirit anakuja kwa spirit Johni tulishe roho zetu sipate nguvu sasa hizi kwa sababu tumepewa chance na kuna watu walikuwa nao wakapoteza kama Sauli Sauli alipoteza <laughs> First Samuel chapter 28 Siku utanisomea hiyo zingine tutasema tu tutasomea nyumbani tu kwa sababu ya masaa First Samuel chapter 28 verse 4 and 7 4 5 6 7 First Samuel chapter 28 verse 4 up to verse 7 Mhm Sikiliza Sauli Sikiza hapo. Sikiza. Alipewa chance ya kuomba alibu Sauli. Na vile ameomba but season expired. Ehe, akakata. Lakini Sauli alipoviza kwa Bwana, Bwana mjibu wala kwa doto. Sikiza. Kwa doto wala kwa wili wala kwa wana kwa manabii. Eh, hiyo katikati ni gani? Kwa doto kwa doto ulimi ulimu uli ulimu ulimu eh uri. si ulimi urim urim inaitwa urim urim ni ile ya mawe unaona waganga wakikaa chini hivi wanafanyaga hivi alafu kama mawe kanaida hivi anasema nyia mujeda kwa waganga bwana maore sasa kwa nini hamu kwenda kwa waganga jameni? Maana sasa hizi huwezi ukarudi, ushaokoka. Finished. Lakini wale wameenda kwa waganga at least watawaambia Ramri ile zina rusha kwa hivi tumawe. Because hata kwa Mungu zilikuwa zinatumika. Niliwaambia mambo yote unaona kwa waganga hata kwa Mungu ilikuwa. So ikawa Mungu hajibu kwa doto kwa hiyo um, umri urim inaitwa urim. Urim ni hiyo tumawe casting stones eh mpaka unajua ukiona imekuja kwako ni wewe ulifanya hiyo ilikuwa ga inatumika hata kwa ulimwengu huu hata ninefe walifanya hivyo wakajua mawe ikaenda kwa kwa yona kabwa wewe wewe ndio umefanya hiyo Mungu hakujibu acha kajaribu mawe ikakata wakajaribu doto ikakata wakajaribu manabii ikakata Mzee alitoka hapo Sauli akaenda kutafuta kwa waganga. Kuna watu wanatoka kanisani wanaenda kutafuta kwa waganga. Maana kanisani nguvu ya Mungu kuogea ilikosa. Mimi naomba tu Mungu raudi hii anifugue macho tu. Nisiwe kipofu. Anifugue macho tu. Kama kuna hatari niwe nikiona kabla niingie hapa. Kama hiyo boda boda ni ya kuangusha watu chini nione usiku kabla nisitebeni kama kibofu maana tumeona hii macho ya huku usi, usiende ukilinga ukisema mimi naonaga kuna uwezekano hapa kuna vipofu wengi sana 
vipofu wengi na Yesu akachukua mkate akawapatia alipowapatia macho yao ikafuguka wanafunzi wa Yesu kwani walikuwa vipofu macho yao ikafuguka kwa sababu ni macho ya kiroho wakaanza kuoneshwa vitu watu wengi tuko nao they are bride mtu ananunua ploti hajui ile mitego imewekwa na hakuna Mungu anajibu hakuna nini mtu anaenda kuoa haujui hii unaoa una shetani mwenyewe you are blind naomba hiyo roho ya blindness ikufe kwetu kwenda kabisa in the name of jesus blind matmayas alio aliogea akasema yesu mwana wa daudi nifugue macho na akafuguliwa na sisi tunaitisha macho ya ulimwengu wa kiroho because ile masaa ya kuona badala ya kuona wakristo wanaotaka na manyoka badala ya kuonyeshwa vile kesho kutakuwa badala ya kuona vile ambavyo kutanyesha baraka kwa anga yako badala ya kuona wale watu ambao wamekuja wakiwa wamejificha hapo wamejificha wakuzalimia wakuletee katisha Mungu ati akwambie hiyo wachana nayo hiyo hatuoni tunaona tukiwa primary na kakitabu ya primary na na, na penso penso na raba karamu unafanya hivi mate <laughs> na kadeski haki hiyo ni aibu gani hiyo masaya kuona tunaitumia kufanya vituko za kuota na vituko vituko huko hii wiki na hii gine inakuja hii akili zetu na roho zetu zinaoshwa hizo vitu zote zijigizwa huko zinafagiriwa zote ziletwe vitu za Mungu in the name of Jesus I want to see I want to hear God speaking nataka mama ataongea basi anitumie nabii anitumie nabii nilienda Jerusalem Kenya kabla nienda nilisimama hapa last month nikasema niliota nikaona nabii mkubwa na sikuona ni nani kuna watu wakubwa hata huoni kichwa amekuja mtu giant akachukua kofia akaigiza kwa mafuta anointing akaniwekelea ile nguvu ilikuja hapo nilijikuta chini hey, nikasimama nikachukua hiyo kofia maana sasa ni, ni yangu niangalie imeandikwa aje nikakuta imeandikwa hapa Kenya Nimeenda Jerusalem. Mchana nimeambia Mungu, hebu kubuka ile ndoto. Ni nabii mgani huyu? Jioni hiyo mtumishi wa Mungu akakuja na kikofia. Akihubiri hapo. <laughs> Komanda alichukua kofia, akaniwekelea. Nikasikia sauti kiniambia, hebu kubuka vile ulikuwa naomba asubuhi. Kofia ni hiyo nikasema tukimaliza nitaangalia imeandikwa nini nikaangalia nikakuta imeandikwa Jerusalem Kenya a gift from God ile ndoto ikatimia kwangu mimi sichukulii ikiwa ka kitu ikiwa kofia kuna kitu nitakwambia hivi karibuni maana sioni kama itakaa in Kenya tutaongea tukiwa hapa Kenya inasikia tutaogea tukiwa hapa Kenya tunakohoa inaitika <laughs> kube yule mtu mkubwa hapo alikuwa ni baba yetu apostle eh hey, niko na shida nabii mgani huyo na mimi kuhani wangu ni apostle lakini kina bini nilimuona kimnabii kubwa kwa doto kubwa hata sioni kichwa ameniwekelea kofia imetimia alafu hapo hapo nikaona hapo nimekaka nikaona sasa aposto ameniletea gita akaniambia nataka nikufundishe gita gita yake akanipatia sasa after kunipatia hiyo kofia akachukua gita yake gita yake naijua haigusagu hiyo 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 haigusagu hiyo 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 akachukua akanipatia akaniambia hebu nyorosha nyorosha nikauliza kwani dunia iligeuka ni kwani tuko biguni because ile mambo niliona kwa maono kama mimi naomba Mungu ifike mahali tunakuja tunapaka laini hapa unasema umeonyeshwa nini umeonyeshwa nini umeonyeshwa nini ile biashara unatafuta hata sio naitafuta ni hiyo naiona kwa spirit unaona nabia mse 
nimekuja kufanya kazi Mungu aliniambia nifanye hapa ondoka kwa kiti yangu biashara Mungu anakuguide anakuambia biashara hii wachana nayo maana ukifanya biashara bila Mungu unaweza ukahangaika kama wale ma brothers zetu waliangaika Yesu akakuja akauliza mume pata gapi wakasema hatujapata kitu Yesu akasema sasa ndiko na nyinyi ukifanya biashara ukiwa na Yesu utavua samaki akasema toeni hapa muigize hapa si walitoa one minute wakashindwa mpaka na kuvuruta ukifanya biashara yako ukiwa na Mungu ukifanya huduma yako ukiwa na Mungu ukifanya mambo yako ukiwa na Mungu fanyeni mambo mkiwa na Mungu amtangaika tena amtasubuka tena wherever you shall be maana maandiko inasema Yesu aliwaambia hapa hapo katika hiyo bahari nami nakwambia hapa hapo Mombasa hapa hapo katika hiyo muji hapo hapo lakini sasa Yesu aje kwa nyumba yako aje mke ni huyo huyo lakini Yesu aje mume ni huyo huyo mtoto ni huyo huyo lakini Yesu aje kuna mabadilika mambo mambo inabadilika kitanda ni hicho hicho ambacho unaendaga unalala unaota na manyoka sasa Yesu aje utaota na roho mtakatifu mtaota mkihubiri jini mtaota mkijaswa na roho mtaota mtaota na makofia mkipewa makofia zimeandikwa vile unataka inawezekana inawezekana that's why maandiko inasema nguvu zilishuka kwa ile kanisa lakini na Petero kufu zikashuka watu wakaiheshimu na watu wakaiogopa na imefika wakati watu hawajakuwa kiogopa kanisa haobi mtu anakuja tu na madevu zake ananiambia pastor mimi nataka unipatie 30 minutes nielezee watu the, the 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 awareness of cancer nimpatie mtu hapa aoge awareness of cancer hata mimi niangalie nikashindwa kama nitatoroka kwa hiyo ofisi anafanya kwa ministry of health sasa wameingia kwa kanisa wasimame hapo to talk about the awareness of hiv the awareness of cancer upatie microphone ile unahubiri nayo okay mambo ya vile ati hiv unaweza ukakaa nayo ukule sijui ma ma mahamuli sijui ukule nini nikamuuliza unaenda kanisa gani yenyewe si dagi kanisa kabia wewe kwenda hizi vitu hazifanyaki kazi kwa kanisa kanisa we talk about the awareness of Jesus the awareness of Jesus what god is doing the power of healing not the power ya kukana magojwa pana the power of healing zigine ogoje huko kwa barabara because tugecheza kidogo wagekuja na zile makarots na masukuma wanakataka kwa barabara na kuambia hii inaosha damu hii inaosha damu yako yote inategeneza kidney tulikuwa tunaelekea hapo but tumegeuka the bible says in the book of act chapter 5 verse 11 verse 11 anania akaja na ile ujaja ujaja wake akawekelea tu pesa hapo na B Petero akamuuliza hii ndio umeuza akamdanganya na akaambiwa utajua hii ni madhabahu ya Mungu you cannot bring lie you cannot bring a lie akaambiwa hivyo umedanganya madhabahu ya Mungu hiyo ndio uongo yako ya mwisho na yeye badala ya atubu haraka haraka hapo hapo chini na huyo mwingine muse chini mke wake and the bible says from that day kanisa likaheshimika mashaime fika watu waheshimu madhabahu ya jehova no wanda kuna makanisa wale wanahubiri ni washirati priest team ni washirati kwaya ni washirati ashas ni washirati watu wa kamera ni washirati watu wa hata mafudi hata watu wote Mwinaje hmm? watu. Na shetani hazuiliwa kuje ndio wafikirie Mungu yuko. Mtu anafanya kiusharati yake na huko. Kisauni, kisauni huko. Anakuja na jisamehea na anajua anajisamehea jioni arudi huko. Unakuta watu wako Biblia iko. Nyimbo ziko. 
lakini roho wa Mungu alirudi biguni watu wanatafuta Mungu siku ile watajua Mungu yuko kwako watakuwa anakuja kwako siku ile watu watajua Mungu anakuwa hapa madhabahu hii that's why sitaki tuseme Mungu yuko maana bado watu hawajajua tumutafute kwanza akuje ajae hapa ajae 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 anza kumwagika huku anza kuteremka huku anza kwenda mpaka huku kwa viti aende huko nje atoke hapo kwa gate anza kujaa mbasa mzima sasa watu wakienda watakuwa nasema ah hapo ukienda ukiwa na ugonjwa inaenda kama saa hizi watu wanasema ukiwa na kansa enda Jerusalem Kenya ukiwa na pressure enda hapo Na wale wako bali na huko kuna madhaba wengine iko hapa ili anzishwe na mtumishi wa Mungu ili anointing nao tebea pale ndio inatebea hapa watu wakija wakiwa wako chini wanainuliwa kupitia kwenye hii madhaba ya Jehova This is what of God utaigiaje kichwa inauma utoke kichwa kiuma na uligia kwa kanisa utakujaji na urogi yako hiyo umerogwa paka umeharibika sura Alafu utoke hivyo hivyo na urogi na sura imeharibika. Basi Daudi aliuliza, "Nataka kuenda, tutaenda na nani?" Iwi kinakuja. Let's go. Let's go. Shida yako Mungu ameiweka kwako uiweke chini. Mashetani zile zimeruhusiwa kuja kwako Goliath na nani? wameletwa kwako si wa kumalize uamalize ndio uinuliwe ujulikane simama kwa miguu yako sogea hapa sasa Masai imeisha sitaki kucherewesha watu kwa sababu ya kafiu but I want us to worship God I want you to worship God nataka tuabudu Mungu sogeni hapa tu sogeni hapa tutaabudu Mungu dakika tano alafu ukibie wale uko hapo nyumbani god bless you very much for being with us and i believe he anointing inakupata hapo ulipo next week we are going for prayers from wednesday wednesday up to saturday tuko tunalala hapa kanisani atukuli maybe maji na kichai chai hapo hakuna tamkate tukitafuta huyo mugu Three days Three days ilibadilisha Nineve. Three days ilibadilisha watu wakati wa Queen Esther. Three days itabadilisha maisha yako. Amen. Uo wakati nitataka watu wote watoto wa nyumba hii wale wanajiita wanasemaga ati hii ni madhabahu yetu hii. Watu wote wanasemaga hiyo watakuja hapa. Watakuja hapa. Sema amen. God is good. Nasikia ni kuambia wewe ulibarikiwa kitabu sana. Ile kitu sasa unapigana nacho ni macho ya kuona baraka imefungwa. Imekaa kama mwana Israeli mwingine. Wamefuka bahari na hawaoni hiyo. Walipofuka bahari walianza kumwambia Musa, "Afadhali Misri, atukutaseka." Yaani umesahau umefuka bahari, Jamini. Mujiza kama huo umesahau asubuhi umeletewa mana from heaven na bado unateta i think hawa watu walikuwa wajinga ama wapubavu i think hata hawakuwa wajinga walikuwa wapubavu unajua afadhali kuwa mjinga kushinda kukuwa pubavu because mjinga ukimfundisha amerefuka lakini mvubavu hajui hata ukimwambia anakataa ndio anaitagwa stupid ama mpubavu basi I think walikuwa wapubafu kwa sababu wamejaribu kufudishwa wamejaribu kuonyeshwa si umekula mana from heaven jioni umeletewa nyama umeona vile Mungu amefanya kwa Red Sea unakumbuka vile Mungu alifanya alikuwa analeta chura anafanya maji na kuwa red yani mwanadamu ni mtu wa kusahau sana hata wewe nikikuangalia I think kuna miujiza mingi sana umeona ni vile umesahau ulikojeka juzi ukapona hata wengine covid ilikupata Sinikuwa na nikihubiri hapa sinaonaka ukikohoa. Sasa ulipona sisiki, uoni hiyo. Hmm? Bon. Sasa ile kitu iko ni kumwambia Mungu. I want to see God. Sema amen. Tutaenda tumwabudu Mungu. Najua tunaenda kule tunaenda. 
lakini ukitaka safari nzuri na mungu saigini angalia kapia kule umetoka yale mabu mazuri mazuri mungu wamefanya unazifuruta unamuletea mungu na mwabia niliua dubu na siba na hata hapa nimesimama hata hii kori yadhi taiteremusha amen unamuabia mungu niliomba na kabiazara kakakuja ikawa kalifujwa fujwa hapa lakini wacha nirudishe roho yagu huko siniliomba mungu kanipatia najua hata hii gine itasimama ya inakupatia morara unafuruta ile roho ya wakati ule unaileta hapa saizi ya kuwa dubu na siba unapata morara ya kumaliza ile kitu gine God loves you very much sema amen hallelujah uh, leo ni wednesday leo ndo tunalipanga ile tv ya yeah. so wale watu ambao wali, wali promise every siku ya leo they give 1000 for the sake of mimi natangaza kwa tv na siwezi nikatoka kwa tv because najua nikitangaza hiyo ni mlango moja ya kufanya watu wajue mungu yuko hapa ni njia moja god bless you watu walifanya fadris tununue waja tumepata 1.1 what 1.1 ushirika na mungu bill na zile watu walitoa hapa na zile walikuwa wametoa hiyo wiki na hiyo ingine 1.1 na kafote hapo 40000 milioni moja laki moja na 40000 si upatie kristo makofi mazuri amen na hiyo sivusi hiyo ni mambo ya shaba ya mungu shaba ya mungu na tunayobea tunayobea because pale tutaingia hata kama kuna shetani tamgeuza tutakatakata yeye aije hata kama kutakuwa na mwanadamu atahamishwa tukivamia hapo ni kufamia tutafamia kama Joshua maana mashaba kuzipata ziko na mambo Joshua alitumia upanga na kaabua na Mungu kuna watu wako huko but nataka muatue sasa kuna watu wameanza kuuza mashaba zao because of us kuna zile Mungu alikuwa ameahidia wana Israeli akasema hii ni yenu. So jambo hilo mimi mnaliobea kila siku. Nikikuamsha uobe hata kama ziandiki kwa SMS. Shamba yetu, shamba yetu, shamba yetu. Na pesa ya kununua. Unaza hivyo. Unaabudu, unarusha maneno kwa shamba yetu na pesa yetu. Amen. Whatever it is. Whatever. Whatever it is. Hapa Mombasa wale watu walisema wataleta 1000 2000 leteni hapa sasa tujie kwa worship nataka kidogo hivi tutoroke tudi nyumbani pole hata tumechelewa tulichelewa kukuja na tumechelewa kuenda so i think 5 minutes utaoba haraka haraka njo kuna watu wa kuoba wale watu wanaogea haraka haraka within 1 minute wamesema mambo mengi god bless you so nilete kuna watu 40 people who gives me 1000 i want to pay 40000 leo leo leta leta sadaka utawekelea hapa madhabahu uliweka yes sadaka utaweka hapo but ile ingine utanipatia ushirika na mungu kuna watu huwa hawana haja na mungu
Nika pare, puja puja yote Mamoka, ufambo wa giza Kina madhabawe ni nuliwa Kinyume na maisha yako Na yankusha, na itmamoa, na iteketeza Kina madhabawe, kina maneno Ili onenwa, kinyume na maisha yako Na itkusha, na ina yankusha Nina yankusha, kila mawaso Ili owaswa, kinyume na maisha yako Kinyume na maono yako Nina yankusha, nina yankusha leo Nina yankusha leo Yes, nina mabalo, kila mikusha Ni kajae feather, ni tuko yangu, ni kajae feather 
wamefarikiwa majirani zangu wamefarikiwa madogo zangu wamefarikiwa madara zangu wamefarikiwa wazazi wangu wamefarikiwa be blessed of the lord kasi ya mikono yangu imebarikiwa biashara yangu inapanuka inapanuka wapende wasipende yes itazaa ingine biashara zangu zikusanye zote zije kwangu katika jina la Yesu Kristo walioko na mali yangu wache wache wanileke walioko na mali yangu wherever they are wanileke wherever they are wanileke mali yangu wanileke wanileke mali yangu in the name of Jesus nao bingu yangu ikufunguke bingu yangu ifunguke bingu yangu naamrisha kwa jina la Yesu natumia jina la Yesu natumia jina la Yesu bingu yangu ifunguke leo bingu yangu ifunguke saa hii bingu yangu ikafunguke right now right now right now in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of the Lord kagi Mungu Mambo ikiwa magumu wanasukumana nayo mahali pale pazuri sana pa wewe kukaa ni mahali Mungu yuko Na kuombea upate pesa mingi sana ufike huko utaona pesa siyo mwisho Na Daudi alisema nilifurahia waliponiambia twende ni kama kuna watu walikuwa namwambia twende kwa nyumba ya baba Kuna watu hata ukiwapeleka mahali pazuri namna gani kama hawana ushirika na Mungu wanasikia ni bure. Hata ukiwapatia pesa wanakata kisehemu kikubwa. Wanapatia huyo wanayempenda Mungu. Tumeona watu wako na upendo mkubwa kwa Mungu. Hata mali yao wanakawana na Mungu. Hakuna mpaka. Wanaambia Mungu ukitaka kuchukua chukua. Na Mungu anawaambia na wewe pia ukitaka kuchukua pande hii chukua. Abraham hata kwingine Mungu anawatisha na wapatia kubwa mtihani mkubwa hiyo mtoto yako leta Anasema hii okay twende hakuna maswali atuoni kwa Biblia ati anamwambia Mungu haka tu niko niko nako na nimekatafuta muda mrefu Aliuliza huyu je unataka kuja twende 